The Book of Mormon, Bilingual Audiobook, English and French, 1st Nephi, Chapter 2. Le Livre de Mormon, Livre Audio Berlin, Anglais et Français, Premier Nephi 2. Vocabulary List, List of Vocabulaire, Wilderness, Désert, Brother, Frère, Tent, Tente, River, Rivière. Chapter 2. Lehi takes his family into the wilderness by the Red Sea. They leave their property. Lehi offers a sacrifice to the Lord and teaches his sons to keep the commandments. Laman and Lemuel murmur against their father. Nephi is obedient and prays in faith. The Lord speaks to him, and he is chosen to rule over his brethren, about 600 B.C. Chapitre 2 Lehi amène sa famille dans le désert qui borde la mer rouge. Ils abandonnent le bien. Lehi offre un sacrifice au Seigneur et enseigne à ses fils qui doivent garder le commandement. Laman et Lemuel murmurent contre le père. Nephi est obéissant et prie avec foi. Le Seigneur le parle et il est choisi pour gouverner ses frères. Vers 600 avant Jésus-Christ. For behold, it came to pass that the Lord spake unto my father, yea, even in a dream, and said unto him, Blessed art thou, Lehi, because of the things which thou hast done. And because thou hast been faithful and declared unto this people the things which I commanded thee, behold, they seek to take away thy life. Car voici, il arrive que le Seigneur parla à mon père, lui en songe, et lui dit, Béni es-tu, Léi, à cause de ce que tu as fait, et parce que tu as été fidèle et que tu as annoncé à ce peuple les choses que je t'ai commandées. Voici, et cherche à te de la vie. And it came to pass that the Lord commanded my father, even in a dream, that he should take his family and depart into the wilderness. Et il arriva que le Seigneur commanda à mon père en songe de prendre sa famille et de partir dans le désert. And it came to pass that he was obedient unto the word of the Lord, wherefore he did as the Lord commanded him. Et il arriva qu'il fut obéissant à la parole du Seigneur. C'est pourquoi il fit ce que le Seigneur lui commandait. And it came to pass that he departed into the wilderness, and he left his house and the land of his inheritance, and his gold, and his silver, and his precious things, and took nothing with him, save it were his family, and provisions, and tents, and departed into the wilderness. Et il arriva qu'il partit dans le désert, et il quitta sa maison, et le pays de son héritage, et son or, et son argent, et ses choses précieuses, et ne prit rien d'autre avec lui que sa famille et des provisions, et des temps, et partit dans le désert. And he came down by the borders near the shore of the Red Sea, and he traveled in the wilderness in the borders which are near the Red Sea. And he did travel in the wilderness with his family, which consisted of my mother, Sariah, and my elder brothers, who were Laman, Lemuel, and Sam. Et il descendit jusqu'aux régions frontières près du rivage de la mer Rouge, et il voyagea dans le désert dans les régions frontières qui se sont plus proches de la mer Rouge. Et il voyagea dans le désert avec sa famille, qui se composait de ma mère, Saria, et de mes frères aînés, qui étaient Lamont, Lamuel et Sam. And it came to pass that when he had traveled three days in the wilderness, he pitched his tent in a valley by the side of a river of water. Et il arriva que lorsqu'il voyageait trois jours dans le désert, il dressa sa tente dans une vallée au bord d'une rivière d'or. And it came to pass that he built an altar of stones, and made an offering unto the Lord, and gave thanks unto the Lord our God. Et il arriva qu'il construisit un hôtel de pierre, et il fit une offrande au Seigneur, et rendit grâce au Seigneur notre Dieu. And it came to pass that he called the name of the river Laman, and it emptied into the Red Sea, and the valley was in the borders near the mouth thereof. Et il arriva qu'il donna à la rivière le nom de Laman, et elle se déversait dans la mer Rouge, et la vallée était dans les régions frontières près de son embouchure. And when my father saw that the waters of the river emptied into the fountain of the Red Sea, he spake unto Laman, saying, O oh, that thou mightst be like unto this river, continually running into the fountain of all righteousness. Et lorsque mon père vit que les eaux de la rivière se déversaient dans la source de la mer rouge, et parla à l'amant, disant, Ô oh, si tu pouvais être semblable à cette rivière, coulant continuellement jusque dans la source de toute justice. And he also spake unto Lemuel, 
O oh, that thou mightst be like unto this valley, firm and steadfast and immovable in keeping the commandments of the Lord. Et il dit aussi à Lemuel, O oh, si tu pouvais être semblable à cette vallée, ferme, constant et immuable, garde le commandement du Seigneur. Now this he spake because of the stiff nakedness of Laman and Lemuel. For behold, they did murmur in many things against their father, because he was a visionary man, and had led them out of the land of Jerusalem to leave the land of their inheritance, and their gold, and their silver, and their precious things, to perish in the wilderness. And this, they said, he had done because of the foolish imaginations of his heart. Alors il disait cela à cause de leur odieux de coups de la main à Lemuel, car voici, il murmurait un beaucoup de choses contre le père, parce que c'était une visionnaire, et qu'il les avait amenés du pays de Jérusalem pour quitter le pays de leur héritage, et leur or, et leur argent, et leurs choses précieuses, pour périr dans le désert. Et cela, disait-il, il l'avait fait à cause de folle imagination de son cœur. And thus, Laman and Lemuel, being the eldest, did murmur against their father, and they did murmur because they knew not the dealings of that God who had created them. Et c'est ainsi que Laman et Lemuel, les aînés, murmuraient contre les pères, et ils murmuraient parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'agir de Dieu qui les avait créés. Neither did they believe that Jerusalem, that great city, could be destroyed according to the words of the prophets, and they were like unto the Jews who were at Jerusalem, who sought to take away the life of my father. Ils ne croyaient non plus que Jérusalem, cette grande ville, pouvait être détruite, selon la parole des prophètes. Ils étaient semblables aux Juifs qui étaient à Jérusalem, qui cherchaient à ôter la vie à mon père. And it came to pass that my father did speak unto them in the valley of Lemuel with power, being filled with the Spirit, until their frames did shake before him, and he did confound them, that they durst not utter against him, wherefore they did as he commanded them. Et il arriva que mon père le parla avec puissance dans la vallée de Lemuel, étant rempli de l'esprit, jusqu'à ce que la corde trembla devant lui, et il le confondit, de sorte qu'il ne se plus s'exprimer contre lui. C'est pourquoi, et fut ce qu'il le commandait. And my father dwelt in a tent, et mon père demeurait sous une tente. And it came to pass that I, Nephi, being exceedingly young, nevertheless being large in stature, and also having great desires to know of the mysteries of God, wherefore I did cry unto the Lord, and behold, he did visit me, and did soften my heart that I did believe all the words which had been spoken by my father, wherefore I did not rebel against him like unto my brothers. Et il arriva que moi ne fit, étant extrêmement jeune, étant ne moins de nos statures, et ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi j'ai crié au Seigneur. Et voici il me visita, et adouci mon cœur, de sorte que je crus tout la parole qui avait été dite par mon père. C'est pourquoi je ne me rebellais pas contre lui comme mes frères. And I spake unto Sam, making known unto him the things which the Lord had manifested unto me by his Holy Spirit, and it came to pass that he believed in my words. Et je parlai à Sam, lui faisant connaître les choses que le Seigneur m'avait manifestées par son Esprit Saint, et il arriva qu'il crut en mes paroles. But behold, Laman and Lemuel would not hearken unto my words, and being grieved because of the hardness of their hearts, I cried unto the Lord for them. Mais voici, l'amant et les miens ne voulaient pas écouter mes paroles. Et peigné de l'endurcissement de leur cœur, j'ai crié au Seigneur pour eux. And it came to pass that the Lord spake unto me, saying, Blessed art thou, Nephi, because of thy faith, for thou hast sought me diligently, with loneliness of heart. Et il arriva que le Seigneur me parla, disant, Béni es-tu, Nephi, à cause de ta foi, car tu m'as recherché diligentement, avec humilité de cœur. And inasmuch as ye keep my commandments, ye shall prosper, and shall be led to a land of promise, yea, even a land which I have prepared for you, yea, a land which is choice above all other lands. Et si vous gardez mes commandements, vous prospérerez en serré conduit à une terre de promission, oui, une terre que j'ai préparée pour vous, oui, une terre préférable à toutes les autres terres. And inasmuch as thy brethren shall rebel against thee, they shall be cut off from the presence of the Lord. Et si tes frères se rebellent contre toi, ils seront retranchés de la présence du Seigneur. And inasmuch as thou shalt keep my commandments, thou shalt be made a ruler and a teacher over thy brethren. 
et si tu gardes mes commandements, tu serais fait gouverneur en structure de tes frères. For behold, in that day they shall rebel against me, I will curse them even with a sore curse, and they shall have no power over thy seed, except they shall rebel against me also. Car voici le jour où ils se rebelleront contre moi, je les modérerai. Oui, d'une grande malédiction. Ils n'auront aucun pouvoir sur ta prospérité, sauf si elles se rebellent aussi contre moi. And if it so be that they rebel against me, they shall be a scourge unto thy seed, to stir them up in the ways of remembrance. Et si elles se rebellent contre moi, ils seront un fléau pour ta prospérité, pour l'anguignonnier sous la voie du souvenir.